সেই ইনস্টিটিউটের সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আপনাদের সকলের প্রতি আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং শ্রদ্ধা যারা দ্বিমত অনুষ্ঠান দেখছেন তাদের প্রতি আমার পক্ষ থেকে সালাম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত পবিত্র রমজান মাস শুরু হবে রমজান মাসের আবগা আগাম শুভেচ্ছা মহান আল্লাহর প্রতি আমরা শুক্রিয়া জ্ঞাপন করি যে আমাদেরকে দূর পর্যন্ত এনেছেন এবং প্রার্থনা করি যে রমজানুল মোবারক পর্যন্ত যেন আমরা টিকে থাকি সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আজকে আমি দ্বিমতের আটত্রিশতম পর্ব উপস্থাপন করছি সংক্ষিপ্ত সাত আট মিনিটের ভিডিও এখন আটত্রিশতম পর্বে যে কথাগুলো বলছি এগুলো আমাদের দেশে বিদ্যমান করোনা ভাইরাস প্রসঙ্গে জার্মানি থেকে প্রখ্যাত সাংবাদিক টক শো উপস্থাপক জনাব খালেদ মহিউদ্দিনের সঞ্চালনায় ডয়েস ভ্যালি টেলিভিশন এবং রেডিও যেটা সেটা ইউটিউবে লাইভ প্রচার হয়েছিল শনিবার সতেরোই এপ্রিল সন্ধ্যা সাতটায় এখন ইউটিউবে পাবেন ডি ডাব্লিউ মানি ডয়েস ভ্যালি জার্মান রেডিও জার্মান টিভি ওনাদের বক্তব্য ছিল ত্রাণ সব জায়গায় পৌঁছাচ্ছে কিনা এবং সে প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আরও অনেকগুলো কথা উঠে এসছিল এই মুহূর্তে আসলে আমরা বাংলাদেশে অত্যন্ত কঠিন একটা সময় পার করছি অর্থাৎ আমাদের দেশে আক্রান্ত যত সংখ্যা আমরা দেখছি মিডিয়ার মাধ্যমে বাস্তবে কি ততটুকুই সীমিত নাকি তার থেকে বেশি আছে তা আমরা জানি না কারণ টেস্টিং কিটের অভাবে টেস্টিংয়ের সুযোগের অভাবে আমাদের দেশে টেস্টিং হয়েছে খুব কম যদিও পৃথিবীর সকল বিজ্ঞজন সকল শুভাকাঙ্ক্ষী বলছেন যে টেস্টিং করা ছাড়া আর কোনো উপায় আমাদের সামনে নেই তাহলে আমরা বাস্তবতারা জানতে পারব এবং তার জন্য যে প্রিকশন যে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত আমরা তা অবলম্বন করতে পারব কিন্তু বিভিন্ন কারণে আমাদের এখানে টেস্টিং করা সম্ভব হয় নাই এখন কিট আসছে শুরু হয়েছে তা আমি আজকে যেটা আবেদন করতে চাই যে এক নম্বর টেস্টিংটা আরও দ্রুত আরও ব্যাপকভাবে করা উচিত দ্বিতীয় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদেরকে চিকিৎসা করার জন্য যে হাসপাতালগুলো নির্ধারিত করা হয়েছে আমি সুপারিশ করতে চাই আমি আহ্বান রাখতে চাই যে বাংলাদেশ সরকারের বিবেচনা করুক তার পরিচালনার দায়িত্ব তার শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব তার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সাময়িকভাবে হলেও আগামী কিছু মাস সপ্তাহের জন্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বা সামরিক বাহিনীর হাতে ন্যস্ত করা হোক এবং প্রয়োজনে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত যত সৈনিক আছে আমি একাত্তর বছর বয়সেও শারীরিকভাবে আংশিক পরিশ্রমের জন্য প্রস্তুত এরকম আরও যারা তরুণ আছেন ডাক্তার বা অডাক্তার তাদেরকে আপনি ডাক দিন তাদেরকে প্রত্যেক যার যার উপজেলায় যার যার মহল্লায় ভলেন্টিয়ার বাহিনী গ্রহণ করতে বলুন এবং তাদেরকে দিয়ে এই হাসপাতালে শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে সহযোগিতা গ্রহণ করুন সম্ভবত সরকারের পক্ষ থেকে তাদেরকে কিছু সংখ্যক পিপিই দিতে হবে এবং আক্রান্ত হলে তাকে প্রণোদনা দিতে হবে ক্ষতিপূরণ তাকে তার পরিবারের জন্য কিছু সহযোগিতা দিতে হবে এর বেশি কিছু আমার মনে হয় না এই ভলেন্টিয়ারগণ চাইবেন যে সকল চিকিৎসক বাংলাদেশে এখন অবসর জীবন যাপন করছেন এবং শারীরিকভাবে সুস্থ আছেন এবং তিনি বলেন যে তিনি প্রত্যক্ষভাবে করোনা চিকিৎসা করতে না পারলেও অন্য রোগী চিকিৎসা করতে পারবেন হাসপাতাল ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করতে পারবেন তাদেরকে আপনি ডাকুন এবং কাজে লাগান এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোর আর্মি মেডিকেল কোরের সকল সদস্য সকল ডাক্তারকে আপনি যারা অবসরে গিয়েছেন তারা যদি ফ্রি থাকেন অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত না থাকেন তাদেরকে ডাকুন বাংলাদেশের স্বাস্থ্য বিভাগের অন্যান্য মেডিকেল কলেজের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলির যে সকল কর্মী ভাইয়েরা সম্মানিত ভাইয়েরা অবসরে আছেন সময় দিতে পারবেন তাদেরকে আপনি ডাকুন যুদ্ধের জন্য সামরিক বাহিনীর রিজার্ভ লিস্ট থাকে তো করোনা যুদ্ধের জন্য একটি রিজার্ভ বাহিনী ভলেন্টিয়ার বাহিনী গড়ে তোলার জন্য আমি আহ্বান রাখছি এবং দ্বিতীয় বলতে চাচ্ছি যে ত্রাণ বিতরণের যে মারাত্মক সমস্যা মৌলিক সমস্যা কোটি কোটি মানুষের কাছে ত্রাণ পৌঁছানো এটা চারটিখানি কথা নয় সমালোচনা করা খুবই সহজ কিন্তু আমরা যেটা বাস্তবতা দেখছি আমরা সমালোচনা না করে সেই জন্য প্রস্তাব দিচ্ছি যে মানুষের কাছে লকডাউন মানুষের কাছে সামাজিক দূরত্ব গ্রামের মানুষের কাছে কেটে খাওয়া মানুষের কাছে এই শব্দগুলো গুরুত্বহীন প্রত্যেক দিন পত্রিকায় ছবি আসছে টেলিভিশনে ছবি আসছে বাজারে যাচ্ছে হাটে যাচ্ছে ত্রাণের জন্য গাড়ির পিছনে ছুটছে লাইনে দাঁড়ায় আছে ঘেসাঘেসি করে 
এগুলো তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও দেখছেন সরকারের নীতি নির্ধারকরাও দেখছেন তাহলে আমরা কি করতে পারি তো তাদের কাছে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি খাদ্যদ্রব্য পৌঁছাতে না পারব ততক্ষণ সে মূল উনি বের হবে নি এটার জন্যে আমি আহ্বান রাখছি যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে আরও অধিকতর সংখ্যায় আপনি ডিপ্লয় করুন এবং সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত অফিসার যারা সময় দিতে পারবে যারা এখন লকডাউনের কারণে বাড়িতে অবস্থান করছে তাদেরকে ভলেন্টিয়ার বাহিনীতে সামিল করুন কমান্ড কন্ট্রোল থাকবে চাকুরিরত আর্মির হাতে সহযোগিতা ভূমিকায় থাকবে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি যাদেরকে ভলেন্টিয়ার বা রিজার্ভে ডাকবেন আমাকেও যদি কোনো কাজে লাগানো উদাহরণস্বরূপ আমি বিদ্যমান যিনি কর্নেল সাহেব মেজর সাহেব ক্যাপ্টেন সাহেব থাকবে তাকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত জেনারেল সাহেব থাকবে ব্রিগেডের জেনারেল সাহেব থাকবে তাকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত তিনি চাকুরিরত হি উইল রিমেন ইন ইনচার্জ আমাদের কাজ তাকে সহযোগিতা করা যুদ্ধের ময়দানেও রিজার্ভিস্টরা যখন যায় তারা চাকুরিরতদের অধীনেই চাকরি করে যুদ্ধ করে এবং যিনি রিজার্ভিস্ট যুদ্ধের জন্যে সক্রিয় যুদ্ধের ময়দানে আহ্বান পেয়েছেন তিনি যত সিনিয়রই হোক তিনি চাকুরিরতর অধীনেই কাজ করেন আমি কথাটা বলছি যে করোনা ভাইরাসের আক্রমণ সংক্রমণ এবং পরিস্থিতি কতটুকু যায় আমরা ঠিক জানছি না এখনও বলতে পারছি না তাই এখনও যে সকল প্রস্তুতি নিতে আমাদের বাকি সেই সকল প্রস্তুতি নেওয়ার জন্যে আমি আহ্বান রাখছি আমি দুটো প্রস্তাব দিয়েছি দুটো প্রস্তাব ওই সামরিক বাহিনী বা সেনাবাহিনী কেন্দ্রিক তাদের প্রতি আমার সালাম অভিবাদন তারা জাতির যে কোনো দুর্যোগে পাশে দাঁড়িয়েছে কিন্তু তাদের মূল্যায়ন যথেষ্ট হয় না তাদেরকে সমালোচনা করতে মানুষ দেখা যায় আহ্বান রাখছি সেনাবাহিনী সামরিক বাহিনী আপনাদের ভাই জনগণের প্রতি আহ্বান দেশবাসীর প্রতি আহ্বান তারা আপনার পাশে আজও আছে দেখুন সামাজিক দূরত্ব চলাচল যোগাযোগ শৃঙ্খলা সব কিছু বজায় রাখায় তারা পুলিশ বাহিনী বা বেসামরিক প্রশাসনকে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন আরও একটু সহযোগিতার জন্য আমি আহ্বান রাখছি এবং তাদের মধ্যেও যারা করোনা ভাইরাসে প্রত্যক্ষভাবে কারো সংস্পর্শে আসার কারণে যদি তিনি অসুস্থ হন এবং আক্রান্ত হন তাকে প্রণোদনা দেবেন এবং যিনি যদি ইন্তেকাল করেন তার পরিবারকে প্রণোদনা দেবেন আমি এই দুটো সেনাবাহিনী কেন্দ্রিক আবেদন ত্রাণ বিতরণের সহযোগিতার জন্য এবং হাসপাতাল ম্যানেজমেন্টের সহযোগিতার জন্য রাখলাম আমাদের জেনারেশনটা আমরা যারা আমার বয়স একাত্তর তো যাদের বয়স ষাট পঁয়ষট্টি সত্তর পঁচাত্তর আশি তারা উনিশশো সাল দেখেছে এবং যাদের বয়স আরও অনেক বেশি হয়তো একশোর কাছাকাছি যেরকম লোক পাওয়া মুশকিল তারা উনিশশো সাল বা উনিশশো সাল দেখেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তো উনিশশো সালের দুর্ভিক্ষ এবং এর সঙ্গে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত একজন অর্থনীতিবিদ প্রফেসর অমর্ত সেনের যে ডিসার্টেশন যে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পিছনে যে প্রেক্ষিত যে গবেষণা তার সম্পর্ক আছে যে এ সকল দুর্ভিক দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির পিছনে অনেকগুলো কারণ থাকে দুটো কারণ হচ্ছে বিতরণ সমস্যা এবং দুর্নীতি তো আমরা চুয়াত্তরের জন্য এটা বারবার বলতে চাই বর্তমান সরকার সেই ভুলগুলো করবেন না দলীয়করণ দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সব কিছু ব্যবস্থাপনা করার বিরোধিতা করছি সার্বজনীন অ্যাপ্রোচ নেওয়ার আহ্বান রাখছি এখন থেকে সাত দিন আগে আনুমানিক বাম জোট রাজনৈতিক বাম জোট তাদের আহ্বানে আমরা প্রায় সাতাইশ আঠাইশ জন রাজনৈতিক ব্যক্তি স্কাইপির মাধ্যমে সংলাপে অংশ নিয়েছিলাম সেখানে আমরা অনেকগুলো সুপারিশ রেখেছিলাম একটি সুপারিশ ছিল টাস্ক ফোর্স গঠন জাতীয় পর্যায়ে রাজনীতিবিদ সুশীল সমাজ অভিজ্ঞ ব্যক্তি আমলা সবাইকে নিয়ে যেন মনিটরিং করা যায় যার যেরকম বয়স যার যেরকম অভিজ্ঞতা তাদেরকে কাজে লাগানোর জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান রাখছি ডাকুন তিনি যে গ্রামেই থাকুন তিনি যেই শহরেই থাকুন তিনি যেই পেশারই হন তাকে বলুন আপনি কোন জায়গায় সাহায্য সহযোগিতা করতে পারবেন আমাকে বলেন আমি সেই জায়গায় আপনাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছি তার জন্য বেতন দিতে হবে না অনারেরিয়াম দিতে হবে না শুধু আক্রান্ত হলে চিকিৎসার দায়িত্ব নেবেন যেন সিলেট মেডিকেল কলেজের সেই সম্মানিত জনপ্রিয় অধ্যাপক বা এর মতো এন্তেকাল না করে অ্যাম্বুলেন্সের অভাবে এবং এন্তেকাল করলে তার পরিবারকে দেখতে হবে এতটুকু এসিওরেন্স আপনি দেন বাংলাদেশের বর্তমান করোনা ভাইরাসের সমস্যা জাতীয় সমস্যা আওয়ামী লীগের সমস্যা না আওয়ামী লীগ বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে এমন গ্যারান্টি নাই কিন্তু বাংলাদেশ বাঁচলে আওয়ামী লীগ বিএনপি কল্যাণ পার্টি জাসদ বাম জোট সকলেই আমরা বাঁচবো মাদ্রাসা স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সব বাঁচবে আজকে আমি এতটুকু পর্যন্ত বললাম আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম